ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அபவ் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அதை சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு பிரித்தா நம்ம ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டூ மார்க்ஸ் படிக்கணும் எத்தனை ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டே ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களோட இதுக்கப்புறம் ஏம் வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அபவ் எடுக்கணும் ஸோ உங்களோட எப்போவுமே நீங்கள் யோசிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியது அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் இந்த டூ மந்த் மட்டும் எப்போவுமே வந்து படிச்சுட்டே இருக்குங்க கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் படிங்க அதுக்குன்னு எப்போவுமே உங்களுக்கு ரெஸ்ட் இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமலாம் படிக்காதீங்க ஸோ கிடைக்கிற டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இவ்வளோ நாள் நீங்கள் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ வேஸ்ட் பண்ணவங்க தயவு செஞ்சு ஃபீல் பண்ணாதுங்க இந்த இருக்க டூ மந்த்தில் நீ எந் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஸாக முடியும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன இன்றைக்கி நான் என்னென்ன கொடுக்குறனோ டெய்லி கொடுக்குறத நீங்கள் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட்டாகவே கூட எழுதுங்க எழுதிட்டு உங்களால் எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி கொடுக்குறதுல எதனா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து மேக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் இங்கே உங்களுக்கு வந்து பேஜ் நம்பரும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எந்த லெசனில் என்ன பேஜ் நம்பரில் என்ன கொஷின்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் மார்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா தியரம் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பித்தாகரஸ் தியரம் ஒன்று எழுதுங்க அது மட்டும் போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த நாலு எக்ஸசைஸ் கொடுங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு டூ மார்க்ஸுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கறதே போடுங்க நான் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இன்னிலேருந்து நீங்கள் இதில் இருக்க ஒரு கொஷின் கூட விடாமல் நல்லா தரவாக எப்போ கேட்டாலுமே இதுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களோ இல்லை எழுதுறீங்களோ மோஸ்ட்லி எழுதணும் அதுதான் நம்மளுக்கு மெயினு ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதுகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அபோவ் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நம்ம டூ மந்த் வரைக்கும் நல்லா கொஷின் பேப்பர் கொஷின்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு அதர் ஒன் மந்த் வந்து கொஷின் பேப்பர் ஃபுல்லாக ரீட் அவுட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எவ்வளோ மார்க் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியுதுன்னு ஸோ இப்போ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க சயின்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் வந்து சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஃபிசிக்ஸில் ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் பயாலஜியில் ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் ஒன் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன் பயாலஜியில் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது மட்டும் இன்றைக்கி படிக்க பாருங்கள் சோசியலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எத்தனை டூ மார்க்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா டென் டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஹிஸ்ட்ரியில் ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் மற்ற எல்லாத்துலேயும் ஒன் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இதுவும் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ ரெண்டும் சேர்த்து தான் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஃபை நாலு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது உங்களுக்கு அதே தான் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி சிவிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது மட்டும் எப்படியாவது இன்றைக்கி முடிக்க பாருங்கள் அதே போல் சப்போஸ் உங்களால் முடியலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆஃபில் வரைக்கும் முக்கவாசி கொஷின்ஸ்லாம் படிச்சுருப்பீங்க இது எல்லாமே ஆல்ரெடி படித்ததாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுவும் நான் உங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸும் படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் படித்த கொஷின் வந்தால் சரிங்களா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரீட் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேறு எதுனா ஐடியாஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான அந்த ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி மெசேஜ் பண்ணிடுங்க சரிங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் இன்னிலேருந்து நம்ம டே ஒன்லேருந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணுவோம் சரிங்களா பாய்